Hey guys, it's been a moment now since I've wanted to work on a farm and just try it out. I love nature and working with animals, so I think it would be kind of cool. And I have a farmer friend, so I asked him if I would be able to come just experience it for a week and see what it's all about. So tomorrow I'm going to work on a farm. So hopefully I will be able to bring you along and show you kind of what daily life is like and some of the tasks and just yeah, like the overall experience. And I feel like I should kind of specify that this is not like, oh, I'm doing it for a video. It's like actually something I really wanted to try. And it's just more for myself to like record and document it. So, but I thought it would be cool to share with you guys as well. So right when I got there, we jumped on the tractor and started gathering different grains and straw for the cow's food. And here you can see it getting mixed. And now it's time to go feed the cows. Mm, you can have big old toes. <laughs> oh. Also, side note, cow's tongues are like sandpaper, they're really scratchy and they're so long. <laughs> We're off to fertilize the fields we collected from the spot to fill up the tank before we headed out. Because that's what we used to fertilize the field. Those are like branch things that come out and they fertilize it. Et je dis pas que c'est pas un métier euh, pour bien travailler, mais c'est vrai euh, qu'on voit la technologie, ah oui. ça fait moins qu'on on est dans le champ toute la, la journée. Et entre guillemets, c'est confortable, mais les, les heures, c'est pas mal. Mmh. Voilà. Et tu vois, tu travailles, bon, plutôt la matinée et puis jusqu'au tard le soir. Non, par exemple, aujourd'hui, de 6 heures à 20h, 21h. Mmh. Ah oui, ouais, c'est long quand même. Ouais. Après euh, l'hiver, c'est euh, mmh. pareil, 6h ouais. le matin, souvent je rentre le midi. Et là, quand c'est comme ça, je rentre le midi. Voilà. Et euh, souvent, l'hiver, vers euh, 5h30, 6h, on est déjà fini. Quoi. Voilà. Here he explained to me how it can take like 45 minutes to fill up the tank, drive out to the field, distribute the fertilizer, and then once the tank is empty, you repeat that whole process. And it can also take like 60 trips depending on the size of the field. After lunch, it was time to traire les vaches or milk the cows. I ignorantly thought of the old fashioned way, but we got technology, baby! <laughs> so you can see this machine that's actually kind of heavy, but after you clean off the udders, you hold it up closer to them and it suctions on to each udder and milks the cows. 
No lie, I was a little bit nervous and getting kicked and a few were a little squeamish, but we had success. <laughs> So for the older calves, it's time to prep their food and then go and feed them. And feed the pigs or cochon as well. <laughs> This morning, we are, hey cow, <laughs> we are doing something with the vu, something with the baby cows. So I think we're like feeding them or something like that. Look at all that hay. <laughs> Elle cherche, mais faut qu'elle arrive à têter. Elle a la tête. Mmh. Alors, Et ah. elle a quel âge Elle, elle a deux jours. Elle a ah, deux ok, jours. ok. Voilà. C'est parti. Mmh. Et elle a les rouges, c'est quand même plus caractériel que les noirs. Les noirs sont vachement plus faciles. Mmh. Vachement. Ouais, <rire> Là. Puis s'ils ont déjà pas le réflexe de succion euh, qu'on est obligé de les rancher, ça veut dire qu'ils ont déjà pas envie de boire. Donc du coup, les... de la journée d'hier, ils ont pas plus eu l'idée d'aller boire. Mmh. Donc là, il n'y a que d'aujourd'hui. Il a l'air de... Bonsoir. Faire quoi, gros Il a l'air prêt. Il a l'air Ah oui, oui, oui. C'est juste parce qu'ils sont tout bébés qui. Ah bah qui titube un peu, oui. Ouais. Mais de toute façon, ça regarde l'instinct naturel de quand c'était sauvage, il y a des millions d'années. Euh, ça fait un peu comme les. Comment En Afrique, là, les. Enfin, les hyènes, enfin, les herbes. Mmh. Une espèce de chevreuil, là. Lui, le, le, le bébé, il tombe, direct, il se relève parce que c'est l'instinct ouais. de survie. Faut... Mmh. Voilà, et eux, c'est pareil. C'est l'instinct, hein, voilà, ils se lèvent tout de suite, ils essayent de téter la mer tout de suite aussi. Oui. Voilà. Après ça joue beaucoup sur l'alimentation d'avant. Si la mer elle a, elle a été nourrie euh, trop grasse, trop riche, du 
coup le veau il est, il est trop pâteau quoi, voilà. Et du coup il a, il a pas envie de boire. Et à l'inverse une vache qui est nourrie, équilibre bien comme il faut, le veau il, il, il naît, il a d'office, il a soif, il a le réflexe d'aller boire, enfin voilà. Mm. Yeah, I think more than anything, it's like the amount of hours that's like the craziest. Oftentimes they'll work like from 6 to go to like 8 or 9 p.m. in the summer months. So you definitely have to be passionate to do this type of work. Okay, la dernière c'était compliqué, il pleuvait tous les trois jours, enfin voilà. La dernière elle a fait des grosses journées. Euh, mm. alors, euh, voilà. Il fallait, fallait finir le boulot, euh, tu rentres il y a une heure ou deux heures du matin, tu rattaques le matin de bonne heure parce que tu sais que faut que tu sois quitte dans les vaches de bonne heure pour eux, voilà. Mm. Ah, t'es content quand il pleut parce que tu dis je vais pas reposer quoi. Ouais. Mais bon pas tellement parce que tout ce que t'as pas fait pendant oui, dans, tu as tu rattrapé, rattrapé, ouais. Ouais bon, ouais, c'est sûr. Je lui il faut être passionné sinon tu ne perds pas le malin. Mm -hmm. Right. It was a good Good experience and even the short time I had I think it was a good way to kind of get a feel of it and see a typical day some of the typical tasks and all that again like the fact that I got to actually like try some of it and not just observe was pretty cool tiring <laughs> but still like a, a really cool experience so some takeaways it's definitely like Fun and a cool experience. You get to work with animals and you're in nature. Negatives might be that if it's summertime it's really hot. <laughs> um, also if you're an actual farmer not just like me experiencing it for a short amount of time um, you have very long hours in my opinion like he said in the video but makes sense. Oh also that it's very tiring. <laughs> I know I just did like three hours with the cows. You lug the heavy machine thing to like suction the milk from their udders. It's very épuisant. It's very tiring. And I'm sure that's something you get used to after doing it for so, so long. But yeah, I think that was a takeaway is that it's good for your muscles. <laughs> Je remercie aussi mon pote et sa famille pour m'accueillir pour quelques jours dans leur ferme. Je pouvais observer, poser plein 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 de questions et même ils m'ont laissé faire quelques petites tâches. Comme ça, je pouvais vraiment faire l'expérience et, et voir comment ça se passe dans une ferme. Donc, euh, mille merci et gros bisous. All right, and that's it. Thank you guys so much for watching. Um, let me know your thoughts below. Have you ever worked on a farm or would you consider it? Yeah, that pushing. Cool bisous. I sent you.